Estudar React ou React Native? Qual a diferença básica entre elas? Rafa, é, basicamente é o seguinte. Imagina que a gente tem que gerenciar a nossa interface gráfica aqui, tá? O que acontece? A forma como o React, tá? Então só pensa em React agora. Sem uh, pensar em React para web, que eu, eu sei que você falou o React aqui como React para web, mas sem pensar em React uh, para web agora. O que, que o React em si faz? Tá? Ele basicamente só fala como que a nossa interface ela é organizada em uma estrutura de memória. Só isso. Tá? Então ele só fala isso e fala como que você gerencia evento nesse caso. Então vamos supor, se você tem uma lista de três itens aqui, ó, Uh, o React ele só armazena em memória como que esses três itens são montados. Né? Então, ah, é, um, é um parágrafo, é um H1, algo nesse sentido. Somente isso, tá? Qual que é o detalhe? Depois, a gente tem um outro módulo, que é um, que é um React para web, por exemplo. Então, React uh, DOM ou um React Native, ou algo nesse sentido, que pega essa estrutura aqui e converte para um outro código, tá? Então... Por exemplo, no caso do React, React para web, tá? o React DOM, ele pega esse cara, essa estrutura, e converte para o DOM real. Né? Então, ele transforma isso para o navegador conseguir entender. Já o React Native, ele pega isso daqui e converte para código nativo, vamos dizer assim, então para componentes nativos, e representa isso na tela. O que, que é legal do React? Quando você aprende React, né? então, que é essa forma pura dele, como que eu crio um componente, como que eu faço esses componentes a conversarem entre si, como que eu gerencio o evento nesses componentes. Como eu, quando eu faço isso, uma das coisas que são bastante legais aqui é que você reaproveita essa, essa experiência entre os projetos. É bastante, bastante legal porque a forma de criar componente vai ser a mesma. Então você consegue reaproveitar isso é, entre aí os seus projetos. Então o que é interessante? Se você aprender a usar React com Redux, se você fizer isso para a web, você vai fazer basicamente a mesma coisa para React Native. Obviamente, tem algumas coisinhas que mudam, mas é basicamente porque a gente não consegue uh, renderizar um div em React Native, por exemplo. Tá? Então, se eu tenho um parágrafo, por exemplo, em React, em React para a web, né? então eu tenho um P, eu não consigo renderizar um P em React Native. Então, eu vou ter que ter um text. Eu só muda os componentes em si, mas a forma como eu explico a, a, a montagem desse componente aí, vai ser uh, através do React. É bastante importante uh, essa forma aí de criar interface, criar essa hierarquia e tudo mais. Tá? Então, essa é uma das grandes diferenças aí que a gente tem entre um e outro. Tá? Música